అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా నా ఫ్రెండ్స్ నేను బాగున్నానండి మనం వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోలో బ్రా కటింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలని చూసారు చూసారు కదండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కూల్ పిల్లల బ్రా కూడా చూపించానండి మీరు ఎవరైనా చూడకుండా ఆ వీడియోలు చూడండి ఈరోజు వచ్చేసి డిఫరెంట్ కటింగ్తో బ్రా చూపిస్తున్నానండి ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ వుక్స్లు అయినా బటన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మన ఫ్రంట్ పార్ట్ ఓపెన్తో నేను బ్రా కటింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలా స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలని ఈరోజు వీడియోలు చూపిస్తానండి వీడియోలు వచ్చేసి మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి నీట్గా అర్థం అవుతుంది చాలా ఈజీగా మీకు ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలా స్టిచ్ చేసుకోవాలని చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా కటింగ్ చూద్దామండి ఫస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను థర్టీ టూ సైజు బ్రా కటింగ్ చూపించానండి ఈరోజు వచ్చేసి మనం థర్టీ టూ చూసాం కదా థర్టీ సిక్స్ చూపిస్తున్నాను ఈరోజు ఇది వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ అనమాట మనకు థర్టీ సిక్స్ చెస్ట్ లూజ్ అనేది థర్టీ సిక్స్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో నాలుగో భాగం మనం ఇది టూ పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నానండి ఫ్రంట్ పార్ట్కి మాత్రమే మనకు థర్టీ సిక్స్లో నాలుగో భాగాలు తీసుకుంటాం కదా నాలుగు భాగాలు చేసినప్పుడు నైన్ ఇంచెస్ వస్తుంది కదా నైన్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను మనకి పొడవు వెడల్పు నైన్ ఇంచెస్ ఉండాలన్నమాట పొడవు వెడల్పు నైన్ ఇంచెస్ ఉన్నాయి కదా ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్కి అనమాట ఇది వచ్చేసి ట్రాఫ్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకు బ్రాక్ వచ్చేసి బాగా మంచి క్లాత్ మెత్తన్ క్లాత్ తీసుకోవాలండి నేను వచ్చేసి బ్లౌజ్ పీస్తో చూపిస్తున్నాను మీకు చూపించడం కోసం పేపర్ పైన చూపిస్తే అర్థం అవ్వదు అనేసి నేను క్లాత్తో చూపిస్తున్నాను మీరు వచ్చేసి బాగా మెత్తన్ క్లాత్ తీసుకొని స్టిచ్ చేసుకోండి మనకు బ్రాక్ అనేది కాటన్ క్లాత్ మెత్తగా ఉండాలి మనకు ఏ పీస్ అయినా పర్వాలేదు కానీ మెత్తన్ క్లాత్ అయితే సరిపోతుంది రఫ్గా ఉన్న క్లాత్ తీసుకోవద్దండి ఇట్లా హాఫ్గా మనకు లైన్ డ్రా చేసుకున్నాము పొడుగు దగ్గర హాఫ్ వెడల్పు దగ్గర హాఫ్ ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ మనకి ఎక్కడైతే హాఫ్ మనం మిడిల్లో ఇట్లా మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడి నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గరికి ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గరికి మార్కింగ్ చేసుకున్నాం ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ అంతేండి మనము ఈ మిడిల్ లైన్కు ఇటు సైడ్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇటు సైడ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అండి ఇటు సైడ్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గరికి ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇట్లా క్రాస్గా మిడిల్కు మిడిల్కు ఇట్లా క్రాస్గా మార్కింగ్ చేసుకున్నాం ఈ మార్కింగ్ చేసిన విధంగా కట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పై భాగం అనేది ఇక్కడ అనేది ఒక వన్ ఇంచు మైని మార్కింగ్ చేసుకొని మనం ఇట్లా ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా తీసుకోవాలండి వన్ ఇంచ్ మైని మార్కింగ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్ కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మైని మనం రౌండ్ కోసం తీసుకున్నాము ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గరికి మార్కింగ్ చేసుకొని మనం రౌండ్ తీసుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి కింది పార్ట్ ఇది పై పార్ట్ ఈ విధంగా మనం టూ పార్ట్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదండి ఇది వచ్చేసి టూ పార్ట్ కట్ చేసుకున్నాం కదా మెయిన్ క్లాత్ ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి లైనింగ్ కట్ చేసుకున్నాము ఈ విధంగా మెయిన్ క్లాత్ పెట్టుకొని లైనింగ్ కూడా కట్ చేసుకున్నాము ఓకే అండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఓకే అండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం స్టిచ్ చేసుకుందాము ఇది వచ్చేసి మెయిన్ క్లాత్ లైనింగ్ క్లాత్ స్టిచ్ చేయకుండా నేను మే మెయిన్ క్లాత్ మెయిన్ క్లాత్ లైనింగ్ క్లాత్ లైన్ క్లాత్ స్టిచ్ చేస్తున్నానండి ఏ క్లాత్కి అవే విడివిడిగా స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనం స్టిచ్ చేయడం వల్ల మనకు కుట్ అనేది బాగా బయటికి కనిపించకుండా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట అందుకోసం ఈ విధంగా స్టిచ్ చేస్తున్నా మనం డైరెక్ట్గానే మనం లైనింగ్ క్లాత్ మెయిన్ క్లాత్ పెట్టి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ విధంగా స్టిచ్ చేస్తే మనకి ఈ పోగులు అనేది బయటకు కనిపిస్తూ మనకి చున్నీకి అంత నీట్గా ఉండదు అనమాట ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు పోగులు అనేది అస్సలు బయటకు కనిపించవు మనకు నీట్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ 
मन किंद पार्ट उदी मन डाट वेदन मूल ब्लौज मेन डाट वेसा कदा आ प्लेस चेयर लाव का वेयकूर और पाव इंच वेयल इला क्ला आफे मन पाव इंच क्ला वेवाली मिडिल वर्क वेस्ते सरपतनी यह विधा मैं डाट अने वे नैक्स्ट लैन क्ला सेम अदे विधा हाफ का फोल मन डाट वेवाली करेक्टेको मन डाट वे नीट वस्तु नैक्स्ट वे लाडक ने इलास्टिक वे ले डरक्ट लाडे वे इधर सैवीन इंचेस लाड़पू वेड़पच्चे टू इंच सीन इंचे मन को स्टिचिंग की पैन मन को टू सैडल स्टिचिंग सिक्सटीन इंच अब सरपतनी मन को इलास्टिक वन इंच तक एंकंटे साबी मन को क्लात कदा करेक्ट पड़वे दीवाल ब्राक ब्राक नलास्टिक पड़ेदी मोतम क्ला स्टिचे चूपना इपड़े मन की एलास्टिक लेने वालू ब्रा अने क्ला मैं इंटी कटिचन ई विधा मन लाड़न अने स्टिचे तरह इपू लैन मेन पार्टी रूम जॉइंटा यह विधा पै पार्ट फस्ट जॉन्टा इधम अर्थम चुस्क चालाजी को कंफ्यूजन का उसे अर्थम चुस्क चालाजी अन्ट मेरे की रूस सारे चूँगी नीट अर्थम हो विधा कटा ये विधा स्टिचे अर्थम का रूम साल चूँगी नीट अर्थम हो सो नी की कटिंग अने कंफ्यूजन का उ मन को अर्थम मतलब मतलब चालाजी यह विधा पै पार्टे स्टिचा मन का कुटने तिगे मन को लोन के कुटने बैठक कपड़े इंका चुटू स्टिचेक पैन गाड़ा तक मन को कुटे वाल स्टाडर्ड उ नीट उ यह विधा पै पार्ट स्टिचे तरह मल्ल चुटू स्टिचेक मन रू लैन मेन पार्ट रू करेक्टेको स्टिचे मन वे मेन क्ला करेक्ट कटा लैन को अंदे कटी मल्ल ई विधा चुटू स्टिचाली नैक्लावाली सैडल के अंत क्रास्टेवाली इपड़े मन कटी वेक टू पार्टी विधा कुमें सेम मन कुटे चूपा कदमी इंक अदे विधा इंको पार्ट स्टिचाली विधा स्टिचे तरह कैसी मैं पट्टी वेक इदे त्री इंच मन मन को फ्रंट पार्ट एंत वेन एडलो आ मेन वेस पट्टी सेम अदे विधा वेवाली इदे डैरक्ट जॉइंटी मन फोल स्टिचा अवसर लेकिन डैरक्ट जॉइंटे सरपतनी ई विधा स्टिचाली इपड़े मन पै वर्क फोल स्टिचे इला डबल फोल मन पोल कीटी यह विधा स्टिचाली क्लासकोवाली सेम इधे विधा इंको पार्ट मैं स्टिचेवाली टू पार्टस मन कट्टी वेद इपड़े उक्सल पट्टी दार पट्टी वेकमें इधे मैं फ्रंट पार्ट उक्सल कदा अंदम फ्रंट पार्ट पट्टी वे
ఈ విధంగా పట్టి వేసుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి పెంచుడు పట్టి ఇది వచ్చేసి ఇంకా పెంచుకోవాలి అందుకోసం ఇట్లా చిన్నగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇట్లా డబల్గా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇట్లా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇది వచ్చేసి మనకు పెంచుడు పట్టి కదా అందుకోసం బయటికే స్టిచ్ చేయాలన్నమాట మొత్తం లోనికి మడవకూడదు ఈ విధంగా రఫ్ చేసి మనం స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఊడిపోకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి మిడిల్లో కూడా ఒక కుట్టి వేస్తున్నాను మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా దారాలు వేసుకోవచ్చు మనకి హుక్స్లు అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకా గుండీలు అయినా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఈ విధంగా టూ పార్ట్స్ని మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఒకటి వచ్చేసి పెంచుడు పట్టి కదా ఇంకోటి లోనికే మర్చేయాలండి మన బ్లౌజులకి వేస్తాం కదా సేమ్ అదే విధంగా అనమాట సో మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి పట్టీలు వేసేది అయిపోయిన తర్వాత నడుము దగ్గరనే పట్టి వేసుకుందామండి బ్యాక్ సైడ్ ఇది వచ్చేసి మనకు నైన్ ఇంచెస్ వరకు నేను కట్ చేస్తున్నానండి డబల్ మీద మన ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసి డబల్ తీసుకున్నాం కదా నైన్ ఇంచెస్ కానీ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా డబల్ మీద నైన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను మనకు వచ్చేసి సైజ్ అనేది థర్టీ సిక్స్ కదా థర్టీ సిక్స్లో నాలుగు భాగాలు చేస్తే నైన్ ఇంచెస్ కదండి ఫ్రంట్ పార్ట్ టూ బ్యాక్ పార్ట్ టూ అందుకోసం ఇది డబల్ మీద నేను నైన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి ఒక సైడ్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ పెడుతున్నానండి ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి మనకు అక్కడ త్రీ పెట్టుకున్నాం కదా ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒక వన్ ఇంచ్ తగ్గించి క్రాస్గా డౌన్ చేస్తాను ఈ విధంగా మిడిల్లో కొంచెం తగ్గించాను ఈ చివర ఆ చివర త్రీ ఇంచెస్ ఉంటుంది మిడిల్లో కొంచెం తగ్గించానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి దీనికి లైనింగ్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా కట్ చేసుకొని జాయింట్ చేద్దాం ఈ విధంగా పైన కింద స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత తిప్పేసుకోవాలండి మనకు క్లాత్ అనేది విడలిపే ఉంది కదా అందుకోసం చేతులను తిప్పేసుకోవచ్చు తిప్పేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్కు అంటే జాయింట్ చేద్దామండి ఈ బ్యాక్ పార్ట్ క్లాత్ను ఫ్రంట్ పార్ట్కు జాయింట్ చేసేద్దాం ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒకసలు కదండి మనకు కొంచెం ఏమైనా లూజ్ అందు ఉన్నా కూడా మనకి కుట్టి వేసే దగ్గరనే మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అందుకొని వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి లాడను ఫ్రంట్ పార్ట్ జాయింట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ కూడా జాయింట్ చేద్దాము ఇది వచ్చేసి పట్టిని బ్యాక్ పార్ట్ పట్టిని హాఫ్గా చేసుకొని మనకు మిడిల్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ హాఫ్గా చేద్దామండి హాఫ్గా చేసినప్పుడు వచ్చిన మిడిల్లో మనం మార్కింగ్ చేసుకొని అక్కడ జాయింట్ చేయాలి లాడను మనకి సమానంగా వస్తాయన్నమాట ఒక సైడ్ అట్లా ఈ రెండింటికి మిడిల్లో ఈడ అనమాట మనకు జాయింట్ చేసిన దగ్గర మిడిల్ నుంచి ఆ మిడిల్కు మధ్యన జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇటు సైడ్ అంటే అండి సేమ్ అదే విధంగానే జాయింట్ చేసుకోవాలి టూ పార్ట్లను ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం బ్రా బ్రా అంతా మొత్తం పూర్తిగా అయిందండి మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసి బటన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు హుక్స్లైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మరొక వీడియోలో మళ్ళీ వెళ్ళొద్దాం